हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स को हम सबसे पहले समझेंगे कि वो होता क्या है और आज पहला लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ेंगे विच इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल होते क्या है तो जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के टाइम जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो भी सीक्वेंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स द्वारा बताए जाते हैं मतलब वेन एवर वी हैव टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं क्या क्या मेजर सीरीज ऑफ फेजेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे और उन फेजेस को कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा मतलब क्या डिफरेंट स्टेप्स को एक के बाद एक सब अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कुछ स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम ये सब बातें हमें जो भी लाइफ साइकिल मॉडल हमने चूज किया है वो बताता है तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल डिफाइन करता है जो भी प्रोसेस हमें फॉलो करना है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में यानी द प्रोसेस फॉलोड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल मॉडल चूजन फॉर द डेवलपमेंट एंड द लाइफ साइकिल मॉडल डिफाइन्स द मेजर फेजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो जो भी हम लाइफ साइकिल मॉडल चूज करते हैं वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि क्या क्या मेजर फेजेस होंगे सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट तो क्या क्या हमें करना है वो तो ये बताता ही है लाइफ साइकिल मॉडल उसके साथ साथ आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं या फिर उसकी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ये भी लाइफ साइकिल मॉडल बताता है तो दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कोई भी लाइफ साइकिल मॉडल हमें बताएगा कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में क्या क्या फेजेस हम फॉलो करेंगे और वो फेजेस या वो स्टेप्स किस ऑर्डर या सीक्वेंस में फॉलो किए जाएंगे सो द टू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड आर व्हाट मेजर फेजेस और स्टेप्स विल बी फॉलोड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ दीज डिफरेंट स्टेप्स विल बी अप्लाइड वन आफ्टर द अदर तो uh, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम हमारे पास लाइफ साइकिल मॉडल को चूज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है पांच डिफरेंट तरह के लाइफ साइकिल मॉडल्स अब कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल हमें सेलेक्ट uh, करना है अपने सॉफ्टवेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हर uh, हर लाइफ साइकिल मॉडल के अपने कुछ फीचर्स होते हैं कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और हर लाइफ साइकिल मॉडल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म करता है या बेस्ट डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को तो जैसे कि हम एक एक करके सारे मॉडल्स पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल यूज करना बेस्ट रहेगा और जब सारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे हम एक कंपेरेटिव स्टडी भी करेंगे इन सारे मॉडल्स की तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पांच डिफरेंट तरह के मॉडल्स क्या क्या होते हैं सबसे पहले होता है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जैसा कि हम इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बाद होता है वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मॉडल सबसे ट्रेडिशनल uh, मॉडल कहलाया जाता है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज अ बेसिक अ वेरी बेसिक मॉडल एंड जनरली इन सम बुक्स इट इज नॉट इवन मेंशन बट स्टिल फॉर द कंप्लीटनेस आई एल बी टेकिंग अप दिस वन एज वेल सो पहले दो है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल फिर वॉटरफॉल मॉडल फिर थर्ड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल होते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल्स इंक्रीमेंटल मॉडल में दो मेजर कैटेगरीज होती हैं आइट्रेटिव और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम रैड मॉडल्स भी कहते हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं एवोल्यूशनरी मॉडल्स ये क्या है ये कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से हम एक एक करके अपकमिंग लेक्चर्स में ये समझेंगे अभी आपको बस मेजर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइफ साइकिल मॉडल के वो समझ लेना चाहिए तो एवोल्यूशनरी मॉडल के भी दो मेजर टाइप्स हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल और स्पाइरल मॉडल एंड लास्ट वन इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल तो ये है पांच डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर 
life cycle development models now coming and starting with the first one first life cycle model the build and fix model जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में बस दो मेजर फेजेस होते हैं बिल्ड द कोड और राइट द कोड एंड फिक्स इट अब फिक्स का मतलब क्या है फिक्स का मतलब है एरर करेक्शन या फिर एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी एरर करेक्शन और एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी अभी हम समझते हैं ये इसका मतलब क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है इसमें दो ही फेजेस होते हैं बिल्डिंग द कोड एंड फिक्सिंग द कोड तो क्या साइकिल फॉलो होती है सबसे पहले डेवलपर कोड को राइट करता है फिर उसे फिक्स करता है फिक्स करना यानी एरर्स को करेक्ट करना या फिर कोई नया फीचर या फंक्शन रिक्वायर्ड है अगर सॉफ्टवेयर में उसे इंप्लीमेंट करना फिक्स करने के बाद जो भी फिक्स आया है या जो भी फिक्स हमने करा है सॉफ्टवेयर में उसके बाद फिर से कुछ नई कोडिंग होती है फिर से अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आउटकम से फिर से हम चेंजेस करते हैं फिर से एरर करेक्शन या फिर नई फंक्शनैलिटी एड होती है एंड दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज बिल्डिंग द कोड फिक्सिंग द कोड बिल्डिंग द कोड एंड फिक्सिंग द कोड कॉन्टिन्यूज अंटिल एंड अनलेस द कस्टमर और द यूजर इज सेटिस्फाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट सो इसमें कोई भी हम फॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं होती ना डिजाइन फेज होता जनरली जब आगे के मॉडल्स हम स्टडी करेंगे उसमें आप देखोगे कि तीन या चार बेसिक फेजेस होते हैं बिफोर कोडिंग जो कि होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल एंड देन कम्स कोडिंग इन दिस केस देर इज नो प्री स्टेजेस टू कोडिंग यानी कोडिंग से पहले कोई और स्टेज नहीं होता द प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी फॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिजाइन सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड The product is constructed without any formal requirements or design. Directly developers code को write करना start कर देते हैं तो अगर हम ये point लिखे तो directly developers start building. the product which is fixed fixed ka matlab aapko samajhna bahut zaruri hai fixed ka matlab aap likh sakte hain changed or uh, reworked it is fixed as many times as the customer desires all right so customer pe depend karta hai ye dono phases kitni bar follow kiye jayenge ya ye puri life cycle is is model mein is model ki life cycle mein do hi phases hain build aur fix to ye life ye cycle kitni bar repeat ki jayegi so jaisa ki aap dekh rahe hain ye bahut hi मतलब क्रूड अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की ना आपने डिजाइन बनाया ना आपने रिक्वायरमेंट्स ढंग से लिखी आप सीधा डेवलप करने लगे और फिर जब भी जैसे भी कोई एरर आया या जैसे भी कोई फंक्शनैलिटी नई फंक्शनैलिटी ऐड करने की रिक्वायरमेंट आई तो आपने फिक्स कर दिया पैच वर्क कर दिया और फिर से कोड करने लगे सो इट दैट इज वाई दिस बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज नॉट नॉट फॉलोड इन इंडस्ट्री एनी वेयर इट इज अ मॉडल दैट इज फॉलोड बाय वेरी नाइव प्रोग्रामर्स और कोडर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सो इट इज प्रेफर्ड नॉट टू फॉलो इट एनी वेयर नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस विच आर वेरी ऑब्वियस इन दिस केस सबसे पहले तो ये मॉडल को फॉलो करना लार्ज सॉफ्टवेयर लार्ज साइज सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल सही नहीं है 
लार्ज साइज सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रॉपर फेजेस चाहिए हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना पड़ेगा उसके बाद उसका डिजाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक आर्किटेक्चर लेआउट बनाना पड़ेगा तभी हम कोडिंग पे आना और फिर एरर करेक्शन टेस्टिंग के थ्रू करना सही रहता है सो इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर लार्ज साइज सॉफ्टवेयर इसके अलावा जनरली इस बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में ये देखा गया है कि क्योंकि इट इज अ वेरी नाइव अप्रोच बहुत uh, ये अप्रोच जनरली uh, बहुत महंगी पड़ती है इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू द केसेस व्हेन अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज फॉलोड सो वी कैन राइट इट डाउन दैट इन दिस केस द कॉस्ट इज वेरी हाई as compared to a structured approach jab bhi hum ek particular structured approach lete hain structured approach se mera matlab hai hum defined steps ko follow karte hain step by step software ko develop karte hain tab jo bhi cost incur hoti hai उससे कंपेरेटिवली जब हम बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को यूज करते हैं या डेवलप करते हैं तो कॉस्ट्स बहुत हाई होती हैं यानी इस मॉडल की कॉस्ट बहुत हाई होती है और ये भी एक रीजन है जिससे ये जिस वजह से ये मॉडल नहीं प्रेफर किया जाता उसकी वजह से इसके अलावा बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में बहुत ही जल्दी कोड अनफिक्सेबल हो जाता है कोड बिकम्स अनफिक्सेबल इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी अभी कोड बिकम्स अनफिक्सेबल वेरी सुन तो जब हम कोड को डेवलप करते हैं या कोड राइट करते हैं और बार बार उसमें पैच वर्क करते हैं या एरर करेक्ट करते हैं फिर से और कोड राइट करते हैं तो एक टाइम आता है जब हम ये देखते हैं कि कोड बिल्कुल ही उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है और अब बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल नहीं रहा जब भी हमें कोई एरर करेक्ट करना था हमने चेंजेस करे और विदाउट फोकसिंग ऑन क्वालिटी हमने और कोड करना स्टार्ट कर दिया तो कोड बिकम्स अनफिक्सेबल वेरी सून एंड द लास्ट एंड वेरी मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज मेंटेनेंस इश्यूज मेंटेनेंस इश्यूज मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट है और इसका रीजन है लैक ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स तो सपोज uh, आपने बिल्ड एंड फिक्स मॉडल यूज करके एक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करा नेक्स्ट टाइम या थोड़े टाइम बाद यू लीव दैट सॉफ्टवेयर और यू स्टॉप वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर एंड समवन एल्स कम्स एंड ट्राई टू करेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैट मॉडल सो उसकी मेंटेनेंस उस इंसान के लिए इस मॉडल इस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होगी क्योंकि ना उसे पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ना उसे पता है कि क्या डिजाइन फॉलो हुआ था सो द द मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट इन बिल्ड एंड फिक्स मॉडल सो ओवरऑल वॉट वी सॉ टूडे डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या होते हैं वॉट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लाइफ साइकिल मॉडल एंड वी अंडरस्टूड द फर्स्ट लाइफ साइकिल मॉडल विच इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो कि एक टू फेज मॉडल है और इसमें डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट की जाती है एरर करेक्शन या फिर एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी होती रहती है जब भी रिक्वायर्ड होता है कस्टमर कस्टमर से सो so, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है और इसके इसी वजह से ये फॉलो नहीं होता आज की आजकल की इंडस्ट्रीज में सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे यू कैन शेयर एंड लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड अपकमिंग लेक्चर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट थैंक यू